Chai ni anze na nkate. Ona jona mjanja mwenye. Dono na menikimbia mimi, yosi yo? Owe una nikimbia mimi wewe? Unaweza uka nikimbia mimi? Mimi ndo nilikuwa bingu wa kombolela kwa tarifa yako. Mimi ndo bingu wa kombolela. Kajua uwe akijificha tuwa zima ntamuona. Mpaka ni kaimbwele njimbo kida alipo. Kare nacho. Ndo mimi sasa. Ha? Huh? jiwe kweli ili jiwe na uzito wa scan ya ili ni kukutisha na wala kwa na scan ya kuliko ili jiwe. Uwana ni kimbia mimi? Haa, sasa misi nikuwa na kutania tu lakini. Eee. Eh. Uwana mekona kabisa wana nilia time ingi unakimbia na kuona kabisa kwa macho hivi. Tasi michi ile ni kama michezo tu wana na nimu watu wana chezaga kujifia ficha michezo tu ya hapa uyu jamani. Eee. Eh. Mbona. Haa, sasa ni kupasue na jiwe. Ili, ili, uwana jiwe ili uzito wake ili sasa wana scan ya. Ni kikupigia libo nata kwa na scan ya. Ni kutushe na Sema ni kutushe nao? Iyo hilo unajua. Sasa ngoja ni kote kiki mwote. Cha msingi kwa sabu mwenye ni chombo cha dola. Mengelewa ya? Cha msingi uti shurutu mbila kushurutishu. Mwenyewe. Kwendo kwa mwenye kiti. Kukani ambia kwa kani lipalini la zangu. Kwendo kumoja kumoja kwa mwenye kiti ya ujweze kana uwame. Kwa una nikimbia mwenye? Kumpigini? 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 Na kutushe nao? Nyanyuka mwenye? Chalako kwa hivyo? Nyanyuka? Na inuka hivyo jiyo, na jiyo hacha masiara na jiyo wana. Kwa hivyo nifanya hivyo? Kwa hivyo jiyo chini tuungie tu ya malizi. So weka jiyo chini, sema naomba weka sila chini. Asa si ujiweke tu jiyo ya pa chini. Sema naomba. Awe ya nakizamu. Sema mieke sila chini. Naomba weka sila chini. Hapo sila. Kupigia nalo kwe. Na kupigia na nyumba. Ushaya wena nini? 
Umeshona bwana eh? Wasungu wetu. Eh bwana, tuna hivyo tunacheza soka dana dana. Sio nyie vitu. Mwenyekiti, wa mwenyekiti wewe. Mwenyekiti. Hebu nisubiri hapo. Nisubiri. Tulia, hebu tulia, tulia. Ah, twende, twende bwana, twende. Bora unaita masiala bwana na kibaza hapo. Usende masiala basi kuna kibaza hapo. Kabisa yani tulia hapa umeshanelewa tulia kama uko mtungini Bwana sasa hizi kwanza mheshimiwa Salama baita uko Ah salama kabisa Eh bwana huu e, mguu kwanza ulikuwa unakuja kwako lakini tunashukuru Mwenyezi Mungu si asumani tumekutana hapa Huyu kijana nadhani unamfahamu Huyu kijana mimi ni mpangaji wangu kama unavyojua nimempangisha kwa wema tu Lakini mimi sasa kumpangisha kwangu sasa inanitokea mimi kuwani Huyu bwana mimi namdai sasa hivi mwezi na miezi tisa inaenda. Ana tatizo anaongeza tatizo. Ina maana mimi nataka kodi yao. Nataka nijue ananilipa lini. Sasa hiyo. Mbona anakudai kodi yangu kweli? Eh ndio anadai. No. Sasa kwa nini usimbie? Sasa mimi sina pesa sasa hivi. Sina pesa mimi. Sasa kuna pesa. Utamlipa lini sasa? Ni pesa yake nitampa mshahara mwezi. Ni? Ana ni lipa vipi ndo na kumbwa vipi mezi zisa ni mwenye kiti na vipi vipi diwa ni na wako basi sio tumpi yangu sasa namba wana sara na kumpunja kumpunja hivi wewe na wana wana tinga za picha gani si ya kumpunja ni mshikamkono na si mwachi si ya mwa mimi mwachi ukono na sisi ah ila mimi mimi ndio na taka na taka na taka kia sasa siki ni eh wewe umekubali kama wewe unafikiri mimi siwezi kumjisha na kago ya nyumba yake sijui ya kwake sijui ya ulisi lakini na kwenye nyumba yake yeye ndio anajisha kwa nini sasa sisi tuna pesa unaona sasa pesa mimi zimenikulia vibaya zimekumbisha unaona sasa sipendi kukaa na madeni sasa wewe una pesa unasema kabisa sina pesa na kuna kago ya nyumba yake huyo sasa wewe atakufikiria nje sasa sasa unatafutia unatafutia mimi namtafutia nitampa huyo ni yake yake bwana wewe sasa unajua huyu bwana mimi mwenyewe namuona lakini mambo mengine yanazidisha na yanapita yanapita kiwango umeona bwana mimi aahidi huyu bwana mimi pesa yangu ananilipa lini na sivyo mimi nitakuja kumngata huyu ah usifike huko acha Mungu mimi nitakuja kumngata usifike huko meno yangu yana muku nitakuja kumngata mimi kwa Mungu na kwa pia lingo usifike huko sasa kabla na kila mtu ujue Eh. Anasema kwamba uhaji mwenyewe. Uhaji utalipa lini? Sasa. Hii tu tuondokane na 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 mzozo huu. Barabarani hapa ni aibu sisi ni viongozi. Kwa sababu mimi nafanya hapa. Hakuna kazi nilikuwa nafuatilia lakini sasa hivi nimeshakubaliwa kwa ndio sasa nafanya kazi nda wote. Kwa ni kiasi tu kazi msha wangu kwanza kwa hiyo. Pesa yeye anadai shilingi ngapi na kwa mwezi ni shilingi 7000 alipe. Tupige tu mara tisa. Muzika kimoja kibaya katika ulimwengu huu na dunia hii haijawahi kutokea nitafanya ukatili kupita kiasi eh utamfunga bora kumfunga na kuahidi najiua mimi mwenyewe kumkomboa ah usifanye usifanye sio nataka najiua kwa kukomboa wewe tazalau sio vizuri serikali haitaki sasa haitaki nini? Kwa nini asinipe pesa yangu? Mimi sinimwambia nakupa lakini pesa. Mimi nataka pesa yangu. Ah, sinimwambia nakupa. Sasa so, utanipa unipe kweli mimi nitajiua kukomoa huyu. Mimi sasa hivi wewe wewe utampa lini hela yake? Nimesema mwishoni mwa mwezi huu nampa pesa yake. Mshahara wangu wa kwanza nampa yeye. Sasa kila siwali kila mara swali hilo hilo kila mara nawajibu amnisikie. Sikizeni kwambieni bwana sawa. Ninyi wote viongozi sawa. Kama huyu bwana akinifunga nifungeni. 
Kama right. msema unanipiga mimi nipigeni, nimesema nitalipa pesa mwishoni mwa mwezi huu hapa huu nikiashaanza kazi. Amnielewi sasa mimi sikufungi, mimi nakusemea kwa mama. Niache. Na na kusemea kwa mama. Kaseme, kwa mama. Kaseme. Unaona sasa? Kaseme, kaseme. Siendi polisi na mkuseme. Nimekuambia sikulipi. Kwa hiyo wewe unatakaje? Ah, nenda kaseme. Na kusemea kwa mama. Sawa. Mimi na nakwambia na kusemea kwa Sawa. mama. Na kusemea kwa mama. Sema sema. Kwa sababu wewe sio msalaba. Nenda kusema kwa mama. Sema. Mm. Ah, nenda kusema kwa mama. Unaenda kusema kwa mama? Eh, nenda kusema kwa mama. Sasa kumbe swali hili kama wewe uko kama una mama yako kwani usingeenda ndio. Ah, basi haina haja ya polisi, nishakumbuka. Nisha haina haja ya polisi. Nishakumbuka nenda kusema kwa mama. Wewe. Unjoe ni kiongozi mkubwa sana. Basi tuache bana bakola kumbuka shule wewe kama unataka kwenda kusema kwa mama yako usingenisimamisha hapa basi ameku mimi na shughuli zangu nasimamisha mwenyekiti mwenyekiti unaleta ubuzi wako hapa alafu nasema aende kusema kwa mama nyimbo hiyo mimi unitishi sema nakujua kama wewe mchawi ndio hicho kinachonifanya mimi nisifanye subira lakini mimi unitishi mimi nzema lota mchawi ah nimekuwa naimba nyimbo kimoyo moyo hujasikia ndio vesi imekuja mwishoni bwana mchawi na wanga wewe uja vesi imekuja mwisho
no es un indio cuco.
esta.
Yeah, I do. 
Ndio jikazi msingi. Unajua Hivi kwa nini we shikamo kwako inakuwa shida sana? Uniamkia tu bwana wewe unaona tatizo gani? Kunipa heshima yangu bwana baba mwenye nyumba shikamo. Unaona tabu gani hapo? Mimi jinsi nafahamu. Eh. Nafahamu mimi tunafanana huko. Uchenizidi wewe ni mali tu. Kwa hiyo nyumba mimi sina. Basi twende kicheo sasa. Twende kicheo sasa. Naomba shikamo yangu. <laughs> Basi maulinge bwana ukiwa na mali. Shikamo bwana. Ah ah. Yaani sio kama labda nakulazimisha ushikamo naweza nikasusa vile vile yaani. Wewe niamkie tu bwana shikamo kwa heshima na taazima. Eh bwana. Na sheria zote za kiserikali na niamkia shikamo. Na mimi naitikia mara hapa bali basi mambo yanaenda mswano kabisa. Eh bwana. Shikamo bwana wewe. Mara hapa ukiwa na nyumba lazima mnyanyase mwenzako bwana. Unajua mimi nimepata tabu vipi? <laughs> Ka hapo bwana. Juzi juzi hapo umepata matatizo. Umepata msiba mkubwa tu wa dada yako yule. Siku mbili nadhani hapa si siku tatu zimepita. Ule msiba sisi ndio tumekusaidia. We bwana hata shingumi wewe una. Daftari lile la, la, la mtoto wa, wa chekechea lile la mistari ile mikubwa na midogo. Baba wewe umeshindwa kununua. Unajua ndugu yangu ujue usinichanganye. Unajua kwenye nyumba au hujanichangia mimi hata tofali hujanichangia mimi. Ah. Lakini ile nyumba si udongo. Eh? Ile nyumba ni udongo. Umejichanganya mwenyewe. Kwa mimi kama mwenyeji wako, kama baba mwenye nyumba wako nataka kukujua wewe bwana ubini wako, uko wako, wewe umetokea wapi? Nijibu hilo swali. Sio da, da kubwa kweli. Na kumbula mboto kule, inaishia mpaka kule nani? Tegeta. Kama ushia kufika dalesa. Wajua ukweli kwa mini kuficha mda mlefu sana. Na nilifikiria kama nikisama nipambie, vitu kwa nafaida yote. Zaidi utuhufunika tu. Na ikiwezi kana takulie kipini. Hakuna. Sasa wewe ndo natakiwa mimi uniambie. Uniambie hili tuwelewe kabisa. Tatizo liko wapi. Ukweli ni kwa mamisi yo mtanzani. Eh? Ah, unaona sasa? 
nililijua hili kabisa yani nimelijua kabisa kwa sababu gani unajua mimi na majini kichwani kwa taarifa yako kama hujawahi kusikia taarifa mimi na majini napandishaga lakini nikiwa na mke wangu tu nikisikia majani nje amecheza tu mimi napandisha najua huu mwembe nje unacheza sasa ndio maana babu yangu alikuwa ananiotesha unanitokea mzimu wake unaniambia kabisa kwenye ndoto mwanangu wewe lingo mkweche lingo mkweche huyo ipo siku atakungata ipo siku atakungata wewe utaningata si sio Tanzania na mtu ambaye sola hii anangata sana ah Senegal Senegal hiyo mimi sasa unajua ni story ambayo mda mrefu sana sana na watu wengi sijawaambia sasa ndio niambie mimi si ndo nakaa na wewe ndio niambie sasa ndio chanzo cha kukuita mimi bango ni kwa biashara kubwa sana. Mimi anafikisha magari natoa Senegal na Tanzania. Eh bwana hebu tusongopeane mwanzo. Baba yako anasafirisha magari ifanya biashara mkubwa wewe mbona upo hivyo? Na mbona unakuja unapanga kwenye nyumba yangu mimi? Kwa maana nikwambia ni story ndefu sana babu mimi. Babangu mimi ni mfanya biashara wa magari. Tajiri mkubwa sana wa magari. Yeye huwa anasafirisha magari kutoka Senegal na kuleta Tanzania. Baba ngoja mwanzo. Yeye naniongopea huko mimi najiona hapa hapa nimekaa baba unanilisha matango poli unaniambia matango poli haya nauzwa supermarket baba yangu. Eh hey, twende baba nishaosha nipigie chenga ya kwanza na subiri ya pili. Mimi sikudanganyi na mwili. Ndio baba. Baba yangu alikuwa anafanya biashara magari kama nikwambia na ni tajiri mkubwa sana. Alikuwa anatoa magari Senegal na nita kwa Tanzania. Wakati huko kule akampata mamangu mimi na kusana mamangu. Mwanzo nao alikuendelea baadaye kutokana na mimba yangu. Lakini kumbe ule baba ndiye alikuwa ni mwanamke mwingine kwa sababu muo kwa ndoa. Sasa ni vipi anaweza kupita siri yake ili maisha mahusiano yake yawepo na ndoa yake iwepo? Alimshawishi mama kumleta Tanzania. Aliofika huko akamtelekeza. Na hata ukiangalia huu msiba wa juzi unasema si dada yangu, si ndani yangu amefariki. Huyu mimi si dada yangu tumo moja kabisa. Nashukuru tumemenisaidia na mimi nimepata faraja lakini sio dada yangu. Yule mama yake amemsaidia mama yangu mimi kuishi kwake. Na sisi tunakuja kusahau siku ambayo mimi nimetoka kumenda beach na ule dadangu. Mimi malemu. Kumenda beach tunarudi tunakuta nyumba yetu sisi na wanaka moto. Hakuna kilichotoka, hakuna lilitoka. Si maana mimi nikalazimika nimchukue ule dada niishi naye kama dadangu pale kwa. Eh, mimi nashukuru na nisaidie baba mnyumba wangu, mnivumilia lakini mimi, yani umenikumbusha mtu ambaye hata sikufikiria kama ni kwa baba. Yani nimeshaanza kusahau lakini ule dada ndugu yangu unajua bale kuto kujua ule. Sina mimi huko sina ndugu. Ndugu zangu mimi wenyewe tutasusi wajui ndugu zangu ndio nyinyi ndio maana yani mimi ninaumia sana yeye. Pole sana ndugu yangu. Pole sana ndugu. Pole sana ndugu yangu. Mimi sasa nimebaki hatima. Sina sina yani. Pole ndugu yangu. Unajua bwana, unajua vitu vingine hivi bila tunakaa lakini sisi binadamu tunataka ukae unatafakari. Eh bwana. Unajua unaweza kabla huko mwenzako, kumi mwenzako ana matatizo unakuta tutakosea pale unapobla huko mwenzako. Msikilize kwanza. Ah. Unajua mimi niko sijajua ndugu yangu kama wewe una baratizo kama wewe sijajua kabisa. Kule bwana hakuna hapa tatizo bwana. Sasa utaja za watu hapa utaja. Watu waje waje mama. Mama. Mama kweli ni mbeni sana juta. Mwenyewe Bona lia mimi mwenyewe mimi mwenyewe naumia. Bona tizo sizo unaweza kuona mwanangu sasa bwana hapa tatizo wewe ujui. Sasa basi tuko tukaya. Aniache nilie bwana. Sio kina mama tuna haki zetu bwana. Baba. Oh oh. Hajasikia watu. Aise. Kuli mimi una mfupa bwana. Ah. Aise. Ah, ndugu yangu pole sana. Mimi nimesikia ndugu yangu, nimesikia kweli kauli hiyo. Nimesikia na mimi nimehuzunika na story yako imenyumiza sana. Uwezi amini. Story imenyumiza mno. Mimi sijajua. Kwenye maana ama swala imeshapita. Mimi ni tayari kwa matokeo. Ila tu mimi nikumilie hiyo pesa yako. Mimi nitakupatia na kupatia. Ah 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 usifikie huko. Haile yako. Usifikie huko. Mimi nakuomba. 
Kwa sababu mimi sikujua na nitakuwa binadamu mmoja mkatili sana kama mtu unahadisiwa matatizo ya mwenzi. Unajua hata mimi anaweza kanifika. Unajua mimi binadamu. Ile ni haki yako ni kunyakuwa kwako limbo. Lazima nikupe. Ah ah usifikie huko. Mimi nakuomba. Umesema na kudai kodi ya miezi mingapi? Naonai kodi ya miezi tisa. Ah, sasa ndugu yangu mimi nimekusamehe. Kabisa ni kimoyo safi hapa duniani paka hela. Nimekusamehe ndugu yangu. Wewe utakaa kule kwenye nyumba pale na mimi nakwambia kuanzia leo nichukulie kama ndugu yako. Unajua ya maisha tukuna leo kuna kesho. Mimi mwenyewe naweza nikapata matatizo. Unajua uwezo ukajua nani atakayekusaidia. Hata wewe unaweza ukanisaidia mimi. Asante sana ndugu yangu. Anasikia na anaona. Umeona huyo Mungu mwenyewe anajua nini kulipa wewe. Asante kwa yote. Ah mimi nashukuru sana ndugu yangu. Na na, na wala usijali. Yaani ubinadamu ndugu yangu ndio ulivyo kwenye maisha. Umeona bwana binadamu ndio ulivyo. Na sisi wote binadamu. Naambiwa kwenye maisha bwana kiumbe wenye miguu miwili sio kwa kweli. Na ndio maana boda boda sio ya kuiamini. Wakati wote nakuua. Kocha msingi ndio tunakaa tunafikiria. Tunae tunaelewa maisha jinsi yanavyoenda. Kwa sababu leo hiyo unaweza ukamkaribisha Masai guest ukamkomoa ukasema si mbishu kaya kulala. Kumbe Masai mashuka anatembea naye. Eh, kwa hiyo ndio maisha. Hata basi nalo ni hudi leo. Alisema alishiriki kwa mganga. Kwa sababu unatakiwa tunakaa tunafikiria na kuwa na chogo kubwa so ikiwa akili kwa sabu ule mchizaji chengi heli endo wakikuwa mpanza kwa hako kaza unakuja hapa kwangu lakini ujiwahi kuwa katika hali kama hiyo una kitu gani umefukuzwa kazi sasa kwa sababu gani chanzo ni wewe eh mimi tena ndio ni wewe nimeambiwa nawatia shoti kwa kukopesha wewe chakula kila siku Istosha unachelewa kulipa. Mbaya zaidi wamenikumbushia mpaka vile nilipokuwa nakuja kuuguza huku mgonjwa ikasemekana nilikuwa nachelewa sana. Eh mpaka marehemu mgonjwa wale una una mauti anamfika. Inasemekana nimechelewa sana mimi kufika kazini. Hmm. Kwa hiyo hivi nimefukuzwa kazi. Kaniambia nakuwa kiasi nione. Ndio hivi unaona nimekuja kwako hapa nahitaji msaada wako. Ah, 
Mimi sio ni sababu ya kufukuzwa kazi hapo. Kwa sababu tulikuwa nakifanya wewe ni ubinadamu na ungwana. Ah. Ene, tuache, tuache tukamilifu. Sasa mimi labda wewe ulikuwa unataka kusaidia. Kama nilivyokuambia, sina sehemu ya kula wala kula. Kwa hiyo nilikuwa nahitaji tu hata unihifadhi kwa siku hizi kadhaa. Mimi nyumbani ni mbali. Wewe ni mtu muhimu sana kwa mungu. Ni mtu ulikuwa ukinithamini kipindi na matatizo. Ni mtu ulikuwa unajali thamani ya mtu ni nini. Karibu. Jisikia kunyumbani. Sina buri kukusaidia kama ulikuwa ukinisaidia mimi awali. Mbaka napata matatizo ya msiba tulikuwa pamoja. Tutakuwa pamoja. Jipukua jumla kinyini kadogo lakini tutaka chapata tutakula tukikosa basi tuta... ni mipango ya Mungu kwa sababu mimi na imani moja kila kinachotokea hujui kimepangwa kwa hiyo karibu nisikie kwa nini sana lakini mm. mimi binafsi nimeniumiza sana akili babangu ndio nafikiri unafahamu mimi hapa kijijini nilikuwa tu na dadangu yule 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 Fatuma yule lakini kibati mbaya amepoteza maisha ndio kwa sasa hivi niko peke yangu Yafa. lakini kuna binti ananisaidia sana mimi kwa mambo mengi amepigania eh yeah. e, mengi sana sasa Iye ametokea kuna kijiji kama ile choma cha Nkola. Ah choma cha Nkola. Choma cha Nkola yeye. Yeah. Yeah. Amekuja hapa kwa ajili ya kufanya kazi mgawani. Alikuwa anauza chakula. Alikuwa anauza mgawani. Mgawawa yeye. Yeah. Mara nyingi mimi nikiwa na shida naenda pale ananisaidia. Nikiwa labda kuna mambo yamenibana hivi nikifika pale yeye ananisaidia bila wasiwasi wote. Ndio. Lakini kumbe msaada wake hmm. umekuwa tatizo kivipi? Eh sawa. Bosi wake ameona namtia hadhara. Anamtia shoti. Kwa hiyo ilipelekea mpaka ile binti amefukuzwa pale amefukuzwa kazi na amefukuzwa sehemu ya kuishi. Sasa amekuja nyumbani kwangu mimi kuomba msaada. Mimi ni mstiri. Sasa mimi jinsi gani ya kufanya nimeona peke yangu siwezi. Nimeenda kwa bosi wake nimeomba bwana mimi ni dadangu basi msamee mdogo wako. Yote kwa yote mimi ndo mkosaji sio yeye. Anatia sala gani? Ah, yani mimi nikiana pale siwan nikiwa na shida baada na njaa na nipa chakula. Wewe mwenyewe babangu unajua hali yangu ni msingi. Unakula bure pale. Ananifanyia kwa nikunikopesha. Sema sasa kwenye kurudisha ndo kasa mimi nikasema nikasema nikae naye tu peke yangu ndio kana nimekosea. Kwa nikawa nimfuate mwenyekiti wangu wa kijiji ambaye ni wewe. Sawa sawa. Naomba unishauri nifanye nini? Na mimi yule amenisaidia sana kumfukuza siwezi. Haina shaka. Mbona mbona kazi ndogo sana kwangu hiyo? Wewe na wewe unafahamika vizuri hapa. Una matatizo. Unaishi vizuri na watu. Ni kweli kabisa. Kwa hiyo hata yule pale kama unahitaji kumstili, huo ndio binadamu wenyewe amesha sasa ni kutiliana. Ndio na tatizo namsaidia. Kwa hiyo kama umsaidia mimi sioni kama kuna kosa lolote hapo. Ndio bwana mimi hata kitu kingine cha kusema. Hapa ni malota. Kwa sababu malota sawa hajapikwa sio mwenyeji wa hapa ni mwenyeji wa wa watu wa ndaula. Ndaula. Lakini bwana anatendea haki. Jetu mji bwana sasa hivi chakuamini. Chakuamini ma basi makubwa na pale pale. Chakuamini. Ni sema hapa. Ota asibambe kama kwenye kitu kwenye kitu kwa 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 mimi nunajua kusa wa zaafu na ikimu zaafu mimi nasipa hafu kwa na marota mimi nashukuru wa bambu asante bambu mimi nasema hivi kwa 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 kwa
atakuwa hivyo mpaka ileni. Hmm? Maisha yangu ndio unajichagulia. Kwamba wewe kila siku ni mtu wa kuwaza, kulia, kuwaza, kulia. Ujihurumia hata na hali yako kwa nini lakini? Eh? Masaiwa, kufiwa ni jambo la kila mtu hapa duniani. Kama ulivyozaliwa siku moja ndipo utakapokufa siku moja. Wewe mtoto wa kiume unatakiwa jikaze. Hali hii ile kutokea inamkuta kila mtu hapa duniani. Kumbuka kuna kinachodumu. Nashinda kujisuia wande. Nashinda kujisuia. Kwa nini? Kwa nini kila siku mimi sasa? Kila siku mimi tu. Kwa nini? Kwa nini mimi? Kwa nini mimi? Jambo hili umkuta kila mtu. Na Mungu anakuwa na kusudi lake yeye mwenyewe anaoridhiwa. Uwezo kampangia Mungu hata siku moja. Mimi ikubali hiyo hali. Sababu hata mimi inanitesa. Eh? Unavyokuwa hivyo hata mimi najisikia vibaya sana. Eh? Na kwa kama sina umuhimu wote hapa kwa Kwa nini lakini unakuwa hivyo? Lakini unapokuwa katika hali hii hata mimi mwenyewe unanisononesha. Hii ndio hivyo. inatokea haya mwingine na kupoteza mtu mwingine hivi hivi naumia mimi naumia Tanzania sina ndugu sasa mimi nitakuwa mgeni wa nani sasa ni baki kama yatima mtu ambaye nilikuwa namtegemea kwa ajili ya msaada wangu sina ndugu sina ndugu tena Tanzania mimi kwenda mimi nikawa ndugu yako kuliko hata wale zaliwa nae sikia faraja kwa na mimi. Maumivu unayopata hata mimi pia najisikia vibaya sana. Lakini sipendi wewe katika hali hii. Asante wandi. Nashukuru kwa kunipa moyo. Siku moja Mungu atakulipa. Hayo unanifanyia mimi leo. Asante wandi. Só ainda. zangu kidogo za kiserikali kama unavyojua baba mwenye nyumba yako kidogo elimu ninayo na nimechaguliwa kama diwani unavyojua hapa kidogo kwenye vikao vya serikali wameniita kani kidogo nikajadili jadili kwa nini mheshimiwa diwani nimenyoa kidogo eh huwa tunaniwa fit na fit na hisi sasa bwana mimi mwenyewe nimeshuhudia na vile vile kuna taarifa na tetesi za chini chini lakini mimi mwenyewe nimeona na kushuhudia pale nyumbani pale unapoishi pale mbona sielewi elewi eh na mimi mwenyewe nimeona kwa kushuhudia kwa macho yangu haya mawili na kuna tetesi tu watu wananiletea taarifa nikaambia mbona mimi nimeshachunguza na nimeshajua tatizo hilo tatizo hilo we bwana pale nyumbani namuona kuna mwanamke pale yule mwanamke nani kwako si kweli unajua kwa sababu wewe Uliniadisia historia yako ukaniambia kabisa kwa wewe una matatizo ndugu yangu na nikaamua kukusaidia sasa hivi kweli mtu una tatizo unawezaje kuongeza tatizo nyumbani kwa sababu mwanamke ni tatizo wewe una uwezo unamlisha nini kwa mfano yu? ah yule mwanamke mimi yeye mimi alinisaidia eh sasa aliponisaidia naye alipata matatizo ndio ni bora nimsaidie ndio stili pale kwa nani kwao unaongeza tatizo lingine kwa hiyo ina maana wewe una hela 
Wote za kama una hela mimi naomba naomba kodi yangu. Mshaona. Kwa hiyo yeye alikuja hapa kwa ajili ya kuuza mgawa letwa na dada fulani. Sasa kuna vitu vikiatokea pale akafukuzwa pale kwenye kile 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 mgawa amefukuzwa na kule kule pia amefukuzwa. Kwa sasa nikaona mimi nimsaidie tu baki naye pale nyumbani kwa sababu mimi si nilikuwa peke yangu. Unajua unanichanganya kweli wewe. Kwa hiyo maana wewe kila siku hudi mtu akusaidia wapi? Unaenda yule bwana dada yako? Eh dada yako kwa kasi kwa mtu akusaidia wapi? Ni bwana usinichanganye. Umeelewa sio? Yule pale mwanamke na maana anatakiwa alishwe yule. Kwa hiyo pale ni tatizo lingine. Kwa hiyo bwana una nificha mikumbe wewe hela unayo. Kwa mimi nataka hela yangu, niambi kitu. Mimi nataka kodi yangu. Sikia nikwambie bwana. Mimi naitwa wewe mzaa, sawa? Iko hivi. Mimi kodi yako sikupi. Nini? Mimi kodi yako sikupi kwa sababu wewe mwenyewe umenitamkia kwamba mimi umeshanisamea. Afu leo unaambia nikupe kodi, nikupe kodi gani? Nikupe kodi gani sasa? Mwenyewe unaambia nikumenisamea. Na kuhusu maswala ya pale nyumbani, pale sana wewe hakuhusu. Umeleta mimi nikae naishi, naishi kama kwangu sasa. Eh. Ah, so eh bwana, wewe unatakiwa mtu anapomsamea mtu anamsamea moja kwa moja. So leo imekuwa hivi, leo imekuwa sasa kwa sababu ya mimi kukana mtu pendani ndio kwa sababu kunakukusha deni. Kwa hiyo unapata salabu bwana, au sio salabu, sasa uje nisaidie kitu, umenisimanga. Mwanangu wewe kumbe hujajua hujua. Mwanangu mimi mwenyewe msela, mimi muuni. Unajua zile nyumba zenye kiwanja kile mimi nipata kwa utemi. Viwanja vile mimi nipata kwa utemi vile. Uliza kuna siku mimi nilifanya umafia gani? Tulikuwa tumejaa watu hivi tunakunywa bia. Wakaja askari pale ni madefender. Kwa hiyo wanakimbia mimi nimeingia kwenye chupa ya bia. Nimepenya pale pale kwenye tundu. Nimejibana kama anakonda nimeingia kwenye chupa. Nawaangalia polisi hivi kwenye chupa. Wale pale wanangu wa polisi. Kwa hiyo wanangu polisi hiyo ni waibukie nini? Kwa mwanangu ana nipandishia mimi. Unajua mimi zamani nilikuwa nani tanani mwanangu mimi uji na hotemi. Ona sura hii kishoka. Wewe mwanangu ananipandishia mimi. Wewe ananipandishia vipi mwanangu kwa mfano bwana? Mimi pesa yako nitakupa. Haina shida pesa yako nitakupa. Aha usifikie huko sasa. Pesa yako mimi nitakupa. Sasa kimeona tazama wewe. Ndio. Mimi pesa yako nitakupa. Sikia mwanangu, wewe ngambe kitu bwana. Acha hizo. Unajua wewe unavyonipandishia ndugu yangu. Umeona bwana eh? Mimi kama mwanaume na mimi lazima ile na mimi nijifanye namna gani? Au sio bwana kwa sababu mtu akipita baba mwenye nyumba anapandishwa na mpangaji. Wewe mwenye uoni aibu. Aisha. Hivi kwanza kwa sababu mimi niko kwa swali moja. Unajua yule mwanamke mzuri sana unajua ni mshinaji. Mtoto mzuri ujue eh mtoto ana milimeta <laughs> usiwe zoga mimi nakutoa kusikia na mimi nakushauri kama vile hiyo sababu eh mtoto bwana wewe mwenye wewe wewe bali au chumba kwa moja kwa moja au unasemaje Masha leo yule mtoto mzuri wewe sukamwache wewe unaishi na mwanamke mzuri kweli wewe kila siku utakuwa unasaidia watu unaishi nao dada yako eh mwisho wa siku anakufa Masha leo bwana yule mtoto mzuri mimi nachokuomba ndugu yangu sawa bwana ah <laughs>
Asante, asante. <laughs> Nyumbani nimewakumbuka tena nimewamisi. Kwa tatizo ni nini? Tatizo mimi hapa ndani nakaa na mtu mjomba. Kwa hiyo tutafanyaje? Sasa. Wewe mm. wewe wewe we, itabidi tu utangulie. Alafu mimi ndani ya siku mbili tatu nitakuja huko kwa nyumbani. Ile huyu awe hapo na mimi ni mwage. Safari yako mimi kwangu ni kilio kikubwa sana. Na kilio hiko sifikiri kama kuna mtu mwingine anaweza kuja kukizuia kama si wewe mwenyewe. Nahitaji uende, lakini pia nahitaji wewe. Wale ni ndugu, mimi ni mchumba wangu. Tuna malengo mimi na wewe. Sasa hebu tutimize malengo yetu kwanza. Sipajui kwenu mimi ni mwande, sikui nitakupatia wapi. Unachohitaji ni kutana zako tu kutumie na hekima na hata upendo uliojaliwa na Mwenyezi Mungu. Uende ulikumbuke. Na usi yangu sijui naumia sana. Mwani Ah, 
wenzetu ujue sisi banga bangi dwenzo zetu unga nini mchiliku wewe oya 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 majita unaona kwa mimi akijojoja sio hapo